Annonceur, entrepreneur, promoteur et chef d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. A tous, bienvenue, mesdames, messieurs, diffusion en boucle de clips, message radio diffusé, colloque, caravane, mmh. à quelques heures de l'ouverture de la campagne en vue de la présidentielle d'avril prochain, sur fond de controverse, les initiatives en faveur de la paix sociale pleuvent de toutes parts. Très dévoué pour la cause, classique du régime au pouvoir et nombre d'acteurs de la société civile. En face, une frange non négligeable qui observe presque sans pipi mot. Série d'appels à la paix, urgence signalée. Mesdames, Messieurs, c'est le thème en débat de politique, on peut dire, sur ce plateau. L'un de la mouvance et l'autre de l'opposition est déjà en notre compagnie, Georges Anangoulou, qui n'est vraiment plus à présenter. Socio-anthropologue, il est apparenté BR. Georges Anangoulou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs de Sika TV. Merci d'être là. Merci de vous recevoir ici. Oui, je, je vous ai toujours dit que par rapport aux auditeurs et ce forum que je regarde toujours, j'aime toujours, j'aime bien ceux qui me disent souvent que je constitue une honte pour la République. <rire> c'est sûr euh, que c'est eux, eux qui constituent les proues de la République. Mais ce que nous devons dire, c'est que nous puissions demeurer dans une démocratie et que dans cette démocratie-là, chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire dans le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre, surtout tout ça, je suis tout ça, dans le respect de l'autre, le droit à la différence, pourquoi pas, et c'est ça qui grandit. Alors, en face de M. Georges Anagonou, pas courant, une dame, on suit ce plateau, Julia Akbaki, c'est son nom, et les porte-parole de la plateforme de l'opposition s'engager pour le Bénin. Julia Akbaki, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. Alors, ça va très vite depuis ces heures-ci, ces appels et initiatives appelant tous à la paix. Monsieur Josana Gounou, comment appréciez-vous ces initiatives de ces heures qui font penser à une certaine époque Oui, c'est de très bonnes initiatives et il faut dire que et à chaque fois que nous avons des moments importants comme ça dans notre pays, on a tendance à croire qu'on va avec la cassure. Ce n'est pas la première fois. Et qu'il y a toujours de ces initiatives. Rappelez-vous, Vivi National, et Mimaloni Djeo, bon, il y a eu de ces évoques-là, Iswad Badou. Il y a toujours les artistes qui prennent des initiatives, les plateformes des ONG aussi prennent des initiatives parce que nous savons que nous allons, voir, nous allons vers des moments difficiles. Et ces appels ont souvent eu leur conseil, leur, 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 ont, ont porté toujours leurs fruits parce que au Bénin, on, on, on a cette manière-là de faire croire qu'on va vers la cassure et à la fin, on arrive et, et on atterrit bien. L'atterrissage est, est, est paisible. Donc, euh, de ces appels, de ces initiatives, nous devons souhaiter ça et que ça se prenne de plus en plus dans la République. Surtout, moi, je le dis, les périodes que nous voulons fêter sont des périodes euh, un peu spéciales parce que c'est une élection présidentielle qui vient à la suite du réforme de la modification de notre constitution à la suite de réformes politiques qui ont été des réformes un peu tumultueuses. Vous savez, euh, lorsqu'on est habitué à quelque chose, euh, qu'on est resté camponné à ça, très jalouse, et les Béninois ont de raison d'être jaloux de leur condition de 1990, et qu'on ait modifié, et que suite à ça, on a des élections, on a eu les élections législatives, ça n'a pas été facile, on a eu les élections communales un peu plus euh, euh, calmes, et là, nous allons vers les élections présidentielles, je félicite, je, je, moi je loue ces initiatives qui appellent à la paix parce que ça nous permettra, ça nous permettra d'espérer de, que nous aurons des élections présidentielles festives. Et moi je vois déjà des signes, moi je, je vois les duos qui commencent déjà à se manifester sur le terrain pour appeler, pour aller chercher le suffrage des électeurs béninois. Je pense que c'est une bonne chose, appeler à la paix en ce moment-là, se liguer pour que la paix, puisque euh, 
aller à la reine, c'est qui C'est encore nous les Béninois. Donc si c'est encore nous les Béninois qui nous initions pour appeler à la paix, nous voudrions que euh, cet appel soit sincère. Et lorsque cet appel est sincère, euh, voyez-vous, euh, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir les, 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 les verbiages euh, ou bien des déclarations juste de lèvres de façade et aller encourager la reine en, 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 en cachette ne sont pas à encourager. Ce qui est encouragé, c'est ce que euh, euh, ces plateformes, différentes plateformes que nous avons aujourd'hui, ces groupements, ces appels euh, 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 font en appelant à la paix. À mon avis, c'est ce que nous devons nous souhaiter, parce que, comme on le dit, après tout ce qui nous restera, c'est le Bénin. Et ce qu'ils étaient brûlés, et c'est ce que notre démocratie a permis de faire, c'est ça que les gens nous envient à l'extérieur. C'est-à-dire que notre démocratie a été une démocratie engagée et, et qui permettait aux différentes opinions de s'exprimer. C'est surtout ça, parce que quand vous empêchez les gens de, 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 de s'exprimer, à un moment donné, ça explose. L'explosion sociale arrive très vite. Mais c'est une démocratie que nous avons au Bénin qui permet aux gens d'exprimer de s'exprimer, de s'extérioriser, de dire ce qu'ils pensent. Et nous devons donner la place à chaque opinion dans la République. Lorsque nous donnons la place à chaque, à chaque opinion dans la République, euh, nous allons voir que ce serait euh, euh, une chose acquise depuis 90, de pouvoir travailler dans la paix. Nous devons travailler dans la paix et dans la sérénité. Et je, je remercie eh, eh, toutes ces eh, organisations, tout, toute cette manifestation qui appelle à la paix. Si nous appelons tous à la paix, eh bien personne n'ira à la reine finalement. Merci beaucoup, oui, Julia Akpaki, de ces initiatives et ces appels. C'est quoi concrètement la paix La paix, je pense que c'est tout un ensemble de comportements, de valeurs, d'attitudes qui rejette les conflits, la violence. La paix, c'est aussi l'expression du vivre ensemble. Et vous savez, depuis cinq ans au Bénin, malheureusement, euh, ces violences sont devenues euh, aujourd'hui notre pain quotidien. Et ça, c'est tant sur presque tous les plans. Vous allez voir, dans les droits civils et politiques, il y a gravement violence et on a vraiment un frein à, aux libertés d'expression. On est allé jusqu'à priver la population de la liberté de manifester. Et les législatifs de 2019 passé, on a vu ce que ça a donné. Euh, L'usage de force par les forces de défense et de sécurité sur la population. Nous avons également noté à ce niveau... Euh, les interpellations tous azimuts des acteurs de l'opposition surtout et les leaders d'opinion pourquoi parce que ils ne sont pas d'avis avec euh, cette façon de gouverner cette façon de faire les, les, les choses nous sommes également à un niveau où euh, on va jusqu'à compromettre euh, notre juridiction et ce qui arrive euh, aujourd'hui à notre soeur Ricky Amadougou c'est justement une cabale judico-policière judico-judiciaire, j'y arrive. Donc tout ça, aujourd'hui, on ne peut pas soi-même prôner pour la violence et appeler la paix, ce n'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas, euh, sur le plan socio-économique, culturel, priver euh, la population du droit, du droit à l'eau potable, priver la population, euh, surtout les travailleurs en général, de leurs droits les plus fondamentaux, priver euh, la population euh, à la fourniture euh, d'énergie électrique, euh, surtout dans les zones reculées. Vous voyez, donc, euh, tout ça, la population a vécu, a subi ces affres pendant cinq ans. Et maintenant, on attend qu'elle euh, digeste là, euh, qu'elle euh, aille jusqu'à encore donner sa caution pour que tout cela continue de se produire. Ce n'est pas possible. Donc, la paix, nous sommes tous euh, pour la paix. Mais il faut dire que ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Qu'est-ce que nous aussi qui sommes là actuellement en place, pour voir en place, qu'est-ce que nous faisons en matière de garantir cette paix à la population On ne peut pas lui marcher tout le temps dessus et attendre le contraire. Non, la, le peuple, il est souverain. Le peuple, c'est lui qui nous a poussés jusqu'à ce niveau-là. Je pense que c'est le moment de lui faire le bilan de tout ce qui a été fait en ces camps et d'aller à la table de, de, de négociation, d'aller au dialogue avec ce peuple pour dire, voilà, vous êtes euh, euh, 
comme on appelle, autonome, le pouvoir vous revient, c'est à vous de choisir euh, de continuer avec ce système ou pas. Donc, euh, la paix, nous la prenons tous parce que les conséquences de, de la violence sont très énormes et très graves parce que, vous savez, ce peuple béninois est assez pauvre aujourd'hui pour euh, décider euh, d'aller en, en immigration. Nous irons où avec cette pandémie d'ailleurs de coronavirus quelle richesse disposons-nous aujourd'hui pour qu'on en décide euh, de mettre tout ça à feu, d'aller jusqu'à réduire tout ça en cendres Donc ce n'est pas possible, nous sommes tous pour la paix, mais il faudra quand même que nos dirigeants, nos gouvernements actuels, eux aussi, prennent la paix d'abord, avant que le peuple ne puisse accepter cela. Ah oui, quand on vous suit dans votre exposé, c'est que la paix, d'accord, tout le monde est unanime là-dessus, mais pour vous, il faut des prix à l'âme. Tout à fait. Monsieur euh, Anangoun, je vous ai suivi aussi très bien la paix et vous avez, vous avez dit il faut que ce soit sincère. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce, ce, ce que madame a dit oui. euh, me permet, me, me reconforte dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire il faut que l'appel soit sincère. Et quand je suis le développement de madame, euh, c'est que vous voyez un paradoxe. C'est-à-dire, madame trouve qu'il y a de raisons que la paix soit menacée qu'il y a de raisons qu'on peut dire que depuis cinq ans, il y a absence de paix dans notre pays et que euh, au même moment qu'on voudrait que bon, nous puissions nous asseoir, nous puissions nous parler, je vois ce qu'elle veut dire, et que nous puissions négocier la paix, finalement. C'est la nuance, ça. Non, je voudrais dire que euh, dans un pays, il y a toujours que il y a des divergences. Il y a des divergences d'appréciation, de, des actions de l'autre. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez fait. Mais ce qu'on retient, c'est que dans cette divergence-là, nous puissions avoir une résultante, c'est-à-dire ce qui nous met ensemble, ce qui nous permet de rester ensemble. C'est ça que nous devons chercher. Madame, non, si vous pensez que euh, priver les gens d'électricité, c'est ça qui devait apporter et, et, et menacer la paix, pendant cinq ans, on a travaillé beaucoup plus pour apporter de l'électricité à la population, donc une raison de plus de, 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 de garantir la paix. Pendant cinq ans, on a travaillé en plus pour apporter de l'eau à la, à, la, à la population, donc une manière de garantir et, et la paix. Ceci dit, ceci dit, dans la République, il euh, euh, y a parfois euh, que la, la, être en paix aussi, c'est de pouvoir sanctionner qui a mal fait, qui a, qui a fauté dans la République, c'est de pouvoir aussi les sanctionner. On, on appelle ça parfois payer sa dette à la société, parce que lorsque vous allez en dehors, on doit vous payer. Moi, je ne dis pas. Je, je, et d'ailleurs, je l'ai dit avant vous, dans mon intro, pour dire que euh, nous avons eu des réformes. Nous avons, nous avons eu des réformes politiques. Les réformes politiques, c'est forcément le choix, l'option de quelqu'un. Les autres ont le droit aussi d'être... Euh, d'être en désaccord avec ces réformes-là, mais de, de savoir jusqu'où nous pouvons y aller. Vous savez, euh, sur ce même plateau, j'ai euh, affronté, j'ai discuté avec le ministre Biaou la dernière fois, et à, en conclusion, dans son développement, il, il, il a donné raison, il a, il a développé des trucs qui pourraient nous permettre de dire que nous, sommes en, 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 nous devons être en paix. Il disait, euh, pourquoi quelque chose que vous contestez pour lequel vous, contre quoi vous êtes en train de vous, battre, de vous battre, vous avez quand même accepté par moment de vous plier à cet test-là, d'aller déposer vos, 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 vos candidatures et tout. Et lui, il disait que ça, là, là, devait quand même disqualifier des gens à parler de certaines choses. Ce n'est pas forcément ce que je dis. Je dis que, et, et lorsque nous nous sommes donné la loi, et fondamentalement, fondamentalement, ce qui consolide, ce qui consolide la, 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 la paix, c'est le respect des tests que nous nous sommes donnés, d'accord Trouver aujourd'hui, trouver aujourd'hui que nous allons faire la paix, d'accord Mais ce que vous nous avez détruit, il faut venir réparer d'abord. C'est ce que ça signifie. Ce qu'on nous a pris, il faut venir nous donner d'abord avant qu'on puisse aller à la paix. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison dans un pays que l'on puisse menacer la paix. Il n'y a pas de raison dans un pays que l'on puisse développer la reine. Parce que partout où on l'a fait, on n'a pas su qui est le gagnant. Parce que finalement, c'est le peuple qui a perdu. C'est sûr. On, on l'a noté aussi dans son intervention, mais il y a un mot qui est revenu dans son intervention. Et, et ça semblait dire, si ce n'est pas exact, elle précise, que eh bien, 
qui appelle beaucoup plus à la paix aujourd'hui aurait menacé la paix. C'est bien ça. Tout à fait. Est-ce que ça, c est, c est, c est, ça s'explique pour vous à, 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 Nos comportements, nos comportements à chaque instant de part et d'autre ont été des comportements qui puissent menacer la paix. Alors, on est. Est-ce que, quelques... est que introduire des réformes comme on a fait depuis cinq ans, est-ce que c'est introduit la reine Est-ce que c'est introduit et la, la, la bagarre et que les, 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 les citoyens d'un pays un citoyen ou un autre, on peut se détester de rester ensemble, je pense que non et c'est comme quelqu'un le dit, vous pouvez voir des hommes politiques de différentes obédiences, mais les voir en train de, de discuter ensemble, en train de, en, en train de manger ensemble, c'est de cette démocratie là que moi j'ai besoin et c'est une démocratie qui garantit la paix par contre, ah parce oui. que ce qui se passe aujourd'hui ceux qui ne sont pas d'accord, je suis convaincu que lorsque eux aussi, ils vont prendre le pouvoir parce que nous avons opté pour la démocratie l'alternance politique, lorsque l'alternance politique viendra, eux aussi ils viendront mettre en pratique leur, leur politique qui est la leur et qui est la bonne selon ceux, ceux là et les autres aussi se mettront en défaçage pour dire nous ne sommes pas d'accord mais après tout nous tous nous devons rester ensemble alors euh, madame Julia Paki pour ce que vous considérez comme préalable après avoir suivi monsieur Anagonon vous y tenez toujours c'est quoi euh, ces réformes là qui ne profitent pas le peuple béninois le peuple pour lequel on opère ces réformes euh, le premier des Béninois a eu à dire qu'il ira jusqu'à compromettre la paix, c'est assez fort, alors qu'il est appelé à être le garant de la stabilité et protecteur du peuple dont il tire la légitimité de son pouvoir. Vous voyez, tout ça ne date pas en fait d'aujourd'hui. C'est depuis la septième législature où on faisait passer les lois drones comme une lettre à la poste. Ce qui a poussé notre mémé national, Rosine Vira Soglo, à crier « sera le bol », je me souviens bien, en février 2019, au cours de la deuxième session extraordinaire au Parlement, et qui tenait responsable, pour responsable, le président de l'Assemblée, et allait jusqu'à dire que nous allons finir cette septième législature dans la honte, dans le désastre, dans l'amertume. Et c'est une suite chronologique de ces faits macabres qui nous ont poussés jusqu'à cette imposition du Parlement monocolore où aucune voix discordante ne s'y trouve pour contrôler l'action gouvernementale. On y va jusqu'à nous imposer également le parrainage, sachant bien que les autres n'ont pas leurs représentants dans cette Assemblée. Euh, donc il leur sera difficile de pouvoir bénéficier de ces parrains-là. Et chemin faisant, les autres ont dit, tiens, les lois ont, euh, ont beau être, euh, comme on appelle, euh, mauvaises, alors nous allons marcher là-dessus pour rétablir nos droits, pour ramener notre démocratie. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé. On est allé jusqu'à leur privé, c'est pareil. Mais je n'invente rien. Un honorable député a eu à, à révéler tout ça parce qu'il a dit au effort que lui, il a porté son choix sur une candidate de l'opposition outre que le candidat de son parti politique et son formulaire de parrainage, il ne sait pas ce que tout ça est devenu. Donc c'est pour dire quoi C'est pour dire que ce sont des actes qui compromettent la paix. Donc on a commencé depuis fort longtemps. Les communales également. Au cours du jeu, on change la règle du jeu, tout ça, parce qu'on veut justement avoir des gens qui pourront faire le jeu avec nous. On veut justement mettre euh, cette tête-là qui, euh, en tout cas, ne faciliteront pas la tâche entre griffes au parti de l'opposition, aux forces de l'opposition. Je ne suis pas d'accord. La réforme, la réforme du système partisan, oui, mais j'ai comme impression que euh, ce programme d'action du, du gouvernement du PAG n'a rien prévu d'autre que ça, l'exclusion, la compromission de la paix, euh, la confiscation de, 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 de tous nos acquis démocratiques. Et vous voulez que pour ça, qu'on se taise, qu'on croise les bras, qu'on dise « Ah oui, la paix, d'accord, qu'on nous marche dessus de la sorte ?» Non Mais madame, euh, 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 oui. quand, quand on vous suit, euh, on voit un peu ce que vous relevez et qui pour vous euh, sont des, des faits suffisamment graves d'après vos termes, mais est-ce que le moment est propice pour poser ces problèmes-là Justement, parce que nous voulons tous la paix, je veux aussi la paix, mais il faut crever l'abcès, c'est le moment que chacun se vide, qu'on reconnaisse ses torts, qu'on reconnaisse ses erreurs, c'est tout ce que nous voulons. Nous sommes prêts pour la paix parce qu'on n'a on a pas d'autre pays que le Bénin. 
Donc, euh, cette paix, nos, nos, nos pères fondateurs l'ont toujours conservée. Donc, euh, il ne serait pas bien, il serait très injuste de notre part que ça soit en notre temps que tout cela sera balayé du revers de la main. Non, mais j'aurais aimé quand même qu'on euh, qu puisse reconnaître ces erreurs et qu'on puisse dire euh, que, bon, voilà, constitue les responsabilités en quelque sorte et qu'on accepte que cela ne se passe plus, qu'on accepte rétablir les normes démocratiques, qu'on accepte le dialogue sincère et franc par un dialogue juste sur les lèvres. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que vous demandez. Oui. Mais ce tout-là, est-ce que ce n'est pas vraiment plus lourd quand on prend en compte le timing. On est à quelques heures de l'ouverture de la campagne et vous dites oui, la paix, mais pour nous, il faut quand même qu'on se vide. Vous demandez donc, s'asseoir et discuter. Est-ce qu'on a le temps pour ça, s'asseoir et discuter Bien sûr, nous avons assez de temps pour ça. Assez. Ces élections, ce ne sont que des élections exclusives. On, on, on va rencontrer qui On va dire quoi à la population Quel bilan on veut, on veut leur, leur faire je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas quel argument on veut tenir sur le terrain pour dire « Alors, venez avec nous, on va encore nous relancer pour cinq ans à venir en plus. » Donc, ce n'est pas encore trop tard pour refaire les choses. Nous, nous ne reconnaissons pas ces élections-là. C'est du fort en quelque sorte. Ah bon. Donc, ah oui. Donc, euh, si on veut vraiment la paix, je pense qu'on ferait mieux de, de ramener la balle à terre, de s'asseoir, de dialoguer et de fermer cette page de, de, de ma chaîne d'élections. Pour, pour, pour parler, euh, parce que vous voulez sincère dans ce que vous dites, vous y tenez tellement. C'est quoi, on, 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 quoi ce « on » là <rire> Ce « on », je, je, je suis en train de faire allusion à, au gouvernement actuel et aux euh, mouvances et opposition. Donc, le « tout ». Ensemble. Ensemble. Un dialogue. Oui, euh, M. Anagonou, votre vis avis dit qu'on a assez de temps pour ça. Moi, moi je, ne, je ne trouve pas. J'avais déjà dit que oui. euh, dans la République, à chaque moment qu'une portion euh, de la population n'est pas d'accord avec le système en place, il faut aller au dialogue. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Parce que les lois, elles aussi, sont faites pour être respectées. J'ai dit, moi j'ai dit quelque chose depuis le départ, j'ai dit, où on, si on change les lois, D'accord Mais si on ne les change pas, et si elle demeure ce qu'elle est actuellement, il faudra la respecter. Rien que la respecter peut conduire à la paix. Rien que respecter la loi que nous nous sommes donnés, qui est la constitution de notre pays. On peut la contester comme on veut, mais toujours dit que c'est cela, c'est les règles établies actuellement qui sont en place. Si chacun peut se mettre à les respecter, eh bien, nous aurons forcément la paix. Elle a sorti Le... un mot, loi drone, exclusion sur toute la ligne. Ces mots ont quelle résonance à votre niveau Oui, je, je, je pense que le, le, ce qui serait bien, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours des voix dissonantes dans un groupe, dans un parlement par exemple. Moi aussi, c'est mon souhait. Et je pense que le souhait a été aussi cela dès le départ. Et, et rappelez-vous les va-et-vient qu'on a eu à faire entre l'Assemblée et le gouvernement, les assises qu'on avait organisées pour aller à faire de concertation avec les hommes politiques pour pouvoir avoir... On est même allé jusqu'à dire que qui On ne s'amuse pas avec la République. On ne s'amuse pas avec les gens. Lorsque vous êtes allé à une table de démocratie et que vous avez signé, vous avez déposé votre scientifique sur quelque chose et qu'à la sortie vous venez dire non, on ne veut plus ça, on, on, cela frise, ce, cela manque un peu de sérieux lorsqu'on veut traiter la République. Peut-être Peut-être, ce sont ces erreurs de départ qui nous ont conduit à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et c'est ce que je dis. Si nous en sommes alors à ce niveau-là, si nous en sommes à ce niveau-là, il y a deux parties en place. L'autre partie dit « je veux » qu'on arrête les choses. L'autre dit, je veux continuer. Et vous savez, souvent, se dédier comme ça pour un, un, un régime, se dédier comme ça pour un gouvernement, c'est chose difficile. Est-ce que nous allons revenir sur euh, ce que nous avons toujours dit jusque-là Les lois ne sont pas justes, ce sont les lois drones, les lois ont été votées dans la nuit, comme s'il faut des lois pour les voter, il faut les lois voter dans la journée pour pouvoir être respectées. Je pense que ce n'est pas forcément ça, si nous allons revenir là-dessus. À un moment donné, nous avons tous dépassé cela. Je dis, quand est-ce que nous avons avant de passer, si vous voulez, au moment de déposer les dossiers, nous avons tous dépassé cela. Au moment de déposer les dossiers pour les élections présidentielles, nous avons dépassé cela. Tout le monde, et l'opposition et la mouvance. Pourquoi Parce que, comme la mouvance, l'opposition aussi allait déposer les dossiers. Seulement, peut-être, et c'est cela le jeu, la, la, la formule 
trouvé pour pouvoir peut-être avoir le parrainage n'a pas été la formule peut-être appropriée. Je, je, je n'en sais rien, mais à partir du moment où vous allez toujours pour négocier quelque chose, que vous allez pour demander quelque chose, c'est pourquoi certains ont dit « je ne vais pas quémander ». Mais à partir du moment où cela ne vous appartient pas, à partir de quelqu'un d'autre, vous, vous serez obligé d'aller quémander. Et c'est ce qu'on a fait après, en envoyant un courrier pour demander, ou en allant et, 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 et discuter avec les gens. Moi j'ai dit quelque chose, madame, on ne serait pas là en train de parler de la paix menacée, s'ils si savaient que toutes ces, compo toutes ces composants là tous ces composants du moins, avaient eu les billets pour aller aux élections. Ceci dit, ceci dit, euh, 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 les élections euh, que nous voulons affronter seront démocratiques. Pourquoi Moi, j'ai commencé par avoir des signes. D'abord, le fait qu'on soit allé déposer les, 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 les dossiers et peut-être et ne pas avoir le parrainage montre que c'était possible qu'on puisse passer ces élections-là. Maintenant, lorsque la Sénat, la Cour constitutionnelle, ont retenu les dossiers qui étaient au complet, qui étaient au complet et qui nous a permis d'avoir aujourd'hui trois listes, dans, 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 un, dans, dans, dans une république euh, démocratique, c'est parfois aussi comme ça que ça se passe. Mais dans une dictature, je ne sais pas si vous l'avez vécu, je ne sais pas vraiment quel est euh, votre âge, mais moi je l'ai vécu un peu, la dictature dans ce pays-là. Il n'y avait pas d'élection plurielle, il n'y avait pas de candidature plurielle lorsqu'on veut euh, les, les, les élections. Mais cette fois-ci, nous l'avons. Nous les avons avant. Nous avions trouvé qu'il y avait un peu de laisser aller pour une démocratie, une démocratie naissante. Notre démocratie était une démocratie naissante. Donc il peut y avoir des erreurs de jeunesse. Et nous avons voulu rectifier au fur et à mesure que nous avons avancé. Aujourd'hui, aujourd nous avons trois duos sur le terrain qui sont en train de faire la campagne comme ils auraient voulu. Moi, j'ai suivi des duos. Si vous suivez les trois duos, moi, j'ai suivi le, le duo eh, Djemba et Paul Mboué. Et je sais ce qui se dit sur le terrain, de contrer tout ce que ce régime est en train de faire, de dire nous, nous revenons. Le, le, il, et moi, j'ai entendu des gens dire, il est pas la, ce n'est pas la peine de réduire le droit de grève aux gens. Ce n'est pas ça qui est la solution. Monsieur Djemba dit, la solution, c'est de négocier et de trouver une solution aux problèmes que posent les gens. Ça, c'est des divergences qui sont exprimées. De, sur plusieurs autres plans, moi, j'ai entendu. J'ai entendu des gens comme euh, euh, le dieu de René Agossa la dernière fois dit, nous pour nous, il n'est pas question que les, pr les, les présidents et les anciens présidents soient exclus de la République, il faudra une réconciliation. Voilà, c'est de cette manière que nous pouvons mener le débat démocratique. Si le peuple les entend, eh bien, les résultats, nous dirons ça. Mais si le peuple ne les entend pas, une partie du peuple au moins les aurait entendus. Ça aussi, c'est démocratique, d'avoir des divers, 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 divergences de points de vue, comme la mouvance est en train de faire, et comme ceux qui disent, ils ne sont pas, c'est eux qui le disent, qui ne sont pas de la mouvance, qui sont des de, de propositions de, de, de l'opposition, comme ils l'entendent de faire. Et moi, quand je les suis sur le terrain, je vois vraiment une opposition, parce que ça critique les options du gouvernement actuel. Alors, euh, Madame Paki, euh, l'affiche qui est retenue pour la présidentielle en vue, n'est-elle pas suffisante pour calmer les adeurs Justement, euh, tout ce que mon vis-à-vis -vis vient de dire, je dirais tout simplement, excusez que ça n'engage que, parce que nous nous, retrouvons, nous, nous nous retrouvons point dans cette machination que nous observons sur, sur le terrain. On fabrique soi-même des opposants et on, on, on les lance ainsi pour dire que c'est eux les, les, les voix des, des sans-voix. Donc euh, ça n'a aucune logique parce que on sait comment ce nous avons et quand nous avons commencé ce combat. On sait ceux-là qui tiennent vraiment aux valeurs démocratiques, ceux-là qui ont réellement donné leur poitrine, ceux-là qui vraiment disent haut et fort ce que le peuple, la douleur du peuple et ce que le peuple attend. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on a réussi à écarter les, les, les poids lourds, qu'on a réussi à exclure les partis de l'opposition euh, qui sont prêts à, à compétir et que... On doit se dire que non, tiens, c'est les têtes qui doivent désormais vous représenter, vous les opposants. Donc je pense que tout ça, c'est du folklore et on ne doit même pas perdre notre temps là-dessus. Tout ce que nous nous demandons, c'est si véritablement nous tenons à cette paix, c'est d'aller aux assises, c'est d'aller à un dialogue franc et sincère pour amener l'ordre dans ce pays. C'est tout. Il n'y a pas d'ordre actuellement Ça, c'est du désordre, pas d'ordre encore. Pas d'ordre encore. Euh, en dehors de la paix, qu'est-ce qu'on pourrait faire En dehors du dialogue voilà, euh, que vous appelez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous rassurer que, ben, on peut toujours y aller Ce qu'on pourrait faire, c'est de convoquer, comme je l'ai toujours dit depuis le début de, ce, de cet entretien, convoquer les assises nationales, que les fils et filles de ce pays 
qui ont été poussés en exil reviennent au Beikai. Qu'on libère les prisonniers d'opinion, les prisonniers de l'opposition, qu'on leur donne leur, leur liberté de s'exprimer, que tout le monde se retrouve à la table qu'on en parle, la société civile, euh, toutes ces forces-là de la société qu'on se retrouve, qu'on en parle et que notre démocratie soit restaurée, c'est justement ça. Juste que ça. Oui. Mais forcément ça. Forcément ça. Monsieur Anagon, mm -hmm. ça ressemblera finalement à un langage de sous. Les positions sont véritablement tranchées, euh, oui, mais tout le monde veut la paix. Dans un cas comme celui-ci, qui semble quand même euh, tout nouveau pour le Bénin, est-ce le fruit des réformes Qu'est-ce qu'on fait alors Moi, je pense qu -ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et ça, je voudrais plutôt m'adresser aux sociaux anthropologues. Ah, Quand on a ce cas de figure, qu'est-ce qu'on peut bien faire euh, Moi, je pense que nous avons des échéances devant nous. Nous avons une échéance devant nous qui est l'échéance de, de l'élection présidentielle. D'accord euh, Ce qu'il faut faire lorsque vous êtes allé à un jeu et que vous avez perdu, euh, la défaite peut être amère très amer, mais vous vous prenez sur vous la responsabilité de dire je suis joueur, je suis joueur et si j'échoue, eh bien je dois devoir accepter. Madame, vous savez, dans ce pays, et chaque fois qu'il y a eu les élections présidentielles qui se sont approchées, nous avons eu des périodes de tension. C'est souvent des périodes de tension. Et, 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 et souvent, je demande qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait et Madame, vous, vous répondez vous connaissez... quoi vous-même euh, euh, Non, c'est ce que j'ai dit. Ce Merci. qui est nouveau, c'est que nous avons la condition de 90, d'accord et que, vous savez, nous tous, on le sert ça, nous sommes dans, dans le pays. À tout moment, on a voulu modifier cette constitution-là, d'accord Et les différentes régions successives ont échoué. Et je l'ai dit, je l'ai souvent dit pour dire, parce qu'on ne se fait pas confiance l'un à l'autre. Comme ça, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Parce que la modification, les réformes qui sont arrivées, on trouve que c'est à l'avantage de l'autre. Ce qu'il y a dans la République, si vous avez perdu, si vous n'avez pas, euh, la loi n'est pas de votre côté, vous vous dites, je me plie à cela. Et j'attends jusqu'à ce que la loi, la loi soit de mon côté. Est-ce que vous pensez que vous, vous, voulez, vous voulez comparer la situation que nous vivons aujourd'hui, où toutes les institutions fonctionnent, vous avez la comparé à la situation de 89. Merci. J'aimerais bien, bien prendre votre question okay. et la poser à, à, la, à madame à, à Kwaki. Est-ce que la situation actuelle n'est pas simplement tributaire du fait qu'on va à une élection Ou il y a vraiment du nouveau euh, Vous savez, euh, moi, je ne le comprends pas justement. Pourquoi euh, le gouvernement actuel, pourquoi lui s'était opposé à cette révision, cette tentative de révision de la Constitution quand le régime sortant y était et voulait l'essayer. Pourquoi ne pas associer le peuple à qui appartient, n'est-ce pas, euh, la dernière décision de décider d'aller euh, à cette révision de la Constitution. Pourquoi vouloir l'exclure coûte que coûte Et c'est justement ce qui nous a poussé à imposer ce Parlement monocolore parce qu'on sait que une seule euh, voix euh, opposante à cela peut euh, empêcher le jeu d'être fait. C'est justement ça. On est allé jusqu'au Parlement monocolore pour pouvoir aller à cette révision clandestine. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il est dit forcément que le développement de ce pays est nécessairement basé sur cette révision opportuniste-là Non mais non, c'est vrai que euh, notre démocratie, tout part de là, mais il n'est pas dit qu'on doit coûte que coûte violer euh, cette loi fondamentale avant de pouvoir progresser avant d'atteindre nos objectifs, ce n'est pas possible. Donc c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons et nous ne serons pas du tout d'accord avec vous tant que vous... Oui Oui, c'est aussi ça la République. Non, non, on la laisse poursuivre, non, non, je non, reviens non, sur non, la question. Non. Oui, allez-y. Donc nous n'allons pas... Euh, D'abord, vous, vous, vous nous avez forcé la main parce qu'on euh, n'est pas représenté, on n'est pas là, vous avez su réussi le jeu, mais ça ne va pas être consommé. Ça ne va pas être consommé et nous allons toujours tirer là-dessus. Autant que nous pourrons ça, il faut qu'on le dise haut et fort. Parce que ça nous appartient tous. Ce n'est pas euh, une constitution, euh, une société privée de clan donné. Ce n'est pas ça. Vous êtes venus, vous avez vu ainsi. Donc, il va falloir négocier, en parler, discuter. Et que chacun puisse donner son accord pour qu'on y aille. Je pense que c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. J'ai demandé un exercice vraiment, je savais, difficile tout à l'heure, aux socio-anthropologues. Vous, vous avez essayé de passer à côté. On va reprendre l'exercice. On va reprendre l'exercice. Le socio-anthropologue qui se retrouve dans une situation de dualité, un peu exceptionnelle, à vouloir euh, une voix qui voudrait bien aller à une échéance bien déterminée, une autre voix qui aurait pu y prendre part, mais qui dit les conditions ne sont pas remplies. Et voici le socio-anthropologue en position de médiateur. Aux deux camps, 
Que conseilleriez-vous Merci beaucoup. J'ai déjà dit ici que ce qui peut faire tenir la République, ce qui peut permettre à la perpétuité d'exister, c'est lorsque chaque parti accepte de perdre une partie, accepte de perdre euh, une portion de son pouvoir, c'est-à-dire accepte de céder. Lorsque, okay. vous allez à la table de, là, lorsque vous allez à la table de négociation, il faut apprendre à céder. Et à partir de ce moment-là, vous, vous pouvez négocier. Et moi, j'ai aussi dit que le dialogue dans la République, que le dialogue, il doit être permanent. Le dialogue dans la société, il doit être permanent. C'est-à-dire qu'on peut faire le dialogue maintenant, avant les élections, mais le gouvernement a un timing. Le gouvernement a mis en place le chantier. Ce qu'on a, qu a toujours évité de faire dans notre pays depuis 90, c'est d'éviter d'organiser les élections. C'est pour ça que, quels que soient les tumultes qu'il y a à l'approche de chaque élection, nous sommes quand même allés aux élections et au retour des élections, les esprits se sont calmés. C'est pourquoi vous avez demandé tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas eh, la situation liée aux élections qui fait que la tension est si forte C'est vrai, à l'approche de chaque élection, vous savez que euh, dans ce pays-là, entre deux tours, entre deux tours, il y a eu tellement de pression, de pression, même jusqu'à ce qu'un président, qui, un sortant qui était battu, était sorti dans la rue. D'accord Même des gens de, 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 de la Cour constitutionnelle, on a, eu, on a, tenté, on a tenté à leur vie, puisqu'on a tiré sur leur maison. C'est dans, dans, dans ce pays-là. Dans ce pays, nous avons fait des élections et dans des coins donnés, il y a eu de la violence. Mais nous avons quand même essayé et de combler tout ça. Et donc, et donc, et donc, je, et donc, je prends votre première portion. C'est-à-dire, le socio-anthropologue, dans sa posture de médiateur, pense que chacun va devoir céder quelque chose. Absolument. Pour suivre les six. Absolument. Nous prenons un, 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 un premier camp. Le premier camp, vous choisissez à la volée, qu'auriez-vous pu demander à ce dernier de céder On y va. Vous choisissez le camp qui vous... Moi, moi je vais vous dire, et vous savez que j'ai chanté tout le temps sur votre plateau ici pour dire, moi, je suis la déclaration du président de la République, dans le départ, qui dit, je me forcerai pour que ces élections soient festives. Je me forcerai pour que ceux qui vont demander le parrain puissent l'avoir. Moi, j'étais okay. resté dans cette posture-là. Okay. Maintenant, dans quelle proportion je ne pourrais pas déterminer. Ce n'était pas à moi de déterminer. Bon, mais mais lorsque nous Rénal. prenons... Non, on peut dire que c'est du clonage, je ne sais pas. Mais lorsque nous prenons la situation actuelle, c'est que quand vous prenez les duos euh, euh, FCBE, le duo euh, FCBE, est-ce qu'ils sont de, 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 de députés au Parlement Non, ils n'en ont pas. Est-ce que vous prenez le, le duo et, et Agossa et, et, et son colistie, enfin, euh, euh, monsieur... Corentin Corwe. Corentin Corwe, ils n'ont pas de députés au Parlement. Nous sommes d'accord, mais ils ont eu de parrainage. Par quel jeu Je ne veux pas savoir ça. Mais est-ce que ceux qui ont le parrainage et qui devraient donner, ils ont trouvé que dans la proportion où ils se sont donnés de liberté, qu'ils sont déjà arrivés à terme, je ne sais pas, nous aurions peut-être voulu qu'ils aillent encore plus loin pour rendre l'élection encore plus plurielle. Mais s'ils sont arrivés, s'ils disent qu'ils sont arrivés à la limite de leur proportion, pourquoi voulez-vous leur Pourquoi vous voulez leur en vouloir Finalement, vous ne le dites pas là. Non, je qu dis, je qu dis qu que... Qu'est-ce que l'un qu ou L'autre, ce qui est clair aujourd'hui, on voit des positions vraiment accepter, tranchées. Accepter de donner de parrainage à ceux qui ne sont pas de notre groupe politique, c'est céder une partie. Vous êtes d'accord, oui ou non Accepter de donner le parrainage aux deux duos qui vont aussi aux élections, c'est céder une portion nous de nous ça. Nous à cette étape aussi. Oui, aujourd'hui. Qu'est-ce que, à cette étape Moi, moi ce que, choses, je, ce que oui. je, je pense, je, je l'ai je, je, je toujours dit, j'ai dit ne pas organiser les élections, c'est faire un saut dans le vide. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Nous sommes résolument à l'approche de 11 avril. Ou de 5, 5, 5, 5, 5, déjà, j'ai dit 5 avril, c'est parce que la constitution renouvelée, la constitution modifiée, permet d'assurer la transition vers la période. Parce que ce que tout le monde, ce que les gens ne disent pas. Bon, non, donc pour moi, une partie est en train de céder. Laissez les élogans, ne, ne pas dire comme madame est en train de dire pour dire nous, on ne va jamais consommer cela. Nous, on, on, on ne cédera pas. C'est ça qui peut amener et à Merci menacer monsieur, la paix. Euh, euh, Mais si vous voulez la paix telle que vous êtes en train de dire, dites qu'on ne cédera pas. Ça ne va jamais se passer ici. Eh bien, la menace de la paix viendra justement de votre côté. Et je sais que c'est pas ce que vous voulez. Madame Akpaki, vous pensez que pour la paix, le chef de l'État devra donner quelque chose. Qu'est-ce que le chef de l'État devra-t-il donner à pareil moment s'il n'a pas déjà tout donné Il n'a rien cédé encore. Il n'a rien cédé encore. Ah bon ah oui. Ce qu'il doit faire, je pense, comme je l'ai dit, je vais encore le répéter, c'est de réunir toutes ces forces politiques, toutes ces forces de la société civile, donc d'accepter que 
qu'on en parle. Parce qu'on parle des duos Ronyagosa et autres, mais dites, on se demande qui, qui, qui réellement euh, les a portés. Pour dire, c'est vous qui allez nous représenter pour euh, ces présidentielles-là. Mais ce sont eux-mêmes qui ont leur sein, se sont choisis pour que... Euh, en tout cas, pour trouver, pour pouvoir justifier ces élections-ci. C'est justement ça. Pourquoi ne pas laisser les autres aussi compétir À pareil moment qu'on laisse encore les gens compétir, non, en dehors de la liste qu'on a. Attendez. Donc, je suis en train de revenir sur certains faits. C'est okay. pour dire quoi C'est pour dire qu'on veut passer du revers de la main l'essentiel que le peuple demande au chef de l'État et à nos dirigeants actuels. Parce que quoi on veut faire soudre oreille à tout cela. On veut coup, que coup de force et droit aller à ses objectifs. Et c'est pour ça que nous nous disons justement que non, ça ne va pas se passer de la sorte. Donc, il a beaucoup, beaucoup à faire pour le rétablissement de la paix au Bénin, pour le rétablissement de notre démocratie. Et la balle est dans son camp. La balle, essentiellement dans son camp. Oui. Mais votre vis-à-vis -vis dit le chef de l'État est tenu par quelque chose d'important aussi. Il s'agit de l'échéance. Une date butoir que le chef devra respecter coûte que coûte. Ça ne compte pas pour vous Lui-même, d'abord, est-ce qu'il se sentira fier d'être réélu dans ces conditions-là On va jusqu'à, toujours la compromission de la paix, on va jusqu'à prolonger son mandat de deux mois. Mais qui lui a donné cette autorisation-là C'est la loi. Les lois qu'on a fabriquées Les lois qu'on a... Est-ce que le peuple est d'accord Est-ce qu'on a consulté... Euh, euh, Certaines voix avant de le faire. Nous sommes quand même dans un pays démocratique. Nous sommes quand même dans un pays de droit. On ne peut pas marcher sur les libertés des individus et du peuple de la sorte et s'attendre à ce que ça euh, soit silence radio. Ce n'est pas possible. Dites-nous, son mandat finit le 5 avril. On est allé jusqu'à la prorogation de deux mois. Regardez dans tout ce bordel-là, comment s'il coûte s'en sortit lui aussi. C'est une violation grave aux droits euh, euh, du peuple. Donc, la balle est dans son camp d'accepter aller aux assises. Les élections, nous allons les réorganiser après, pourquoi pas. Ah, donc, les donc, donc, après, donc, pourquoi pourquoi pas. En ah, tout oui. cas, en ah, tout cas, voilà. merci euh, oui, au, au, tout, allons, autour du dialogue, euh, Madame Akpaki pense que tout sera possible. Euh, chers invités, j'aimerais bien poursuivre avec vous, mais en même forme de l'autre côté qu'on va devoir laisser le plateau à d'autres, pour d'autres donner à présenter, et pourquoi pas. On va alors faire le petit exercice, un mot de la fin à l'endroit de tout le monde. Peut-être pour la paix, pourquoi pas, à vous de choisir. Merci beaucoup, je voudrais demander, euh, et comme je le fais toujours, demander à tous les Béninois de dire que la loi aussi mauvaise qu'elle est, demeure la loi et que la paix dans une république, c'est aussi de respecter les lois que nous nous sommes données et quand on aurait fait ça, eh bien nous allons continuer dans la paix et nous allons continuer de nous voir, même après les élections et nous pouvons toujours parler et discuter et arranger les choses telles que ça pourrait être. Merci à M. José Nargono, c'est sans doute bien entendu. Oui, Mme Julia Paki, pour la votre conclusion. Paix, la paix, ce n'est pas un mot, c'est tout un comportement. Donc, euh, œuvrant pour la paix, écoutons notre peuple, acceptons aller à la table de, de négociation, au dialogue avec ce peuple-là, pour qu'on ait soi-même la paix. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est encore utile de le présenter ou de vous le signifier. Tous veulent la paix et que chacun essaie de faire l'exercice de la concession qui s'impose encore pour que vive la paix. Le Bénin Havre de paix, en tout cas que de plaisir de le chanter à longueur de journée. Je vous fasse compagnie sur cette citation très célèbre d'Abbé Pierre. Même si vous êtes seul, dit-il, et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Bonne méditation chez vous, et à très bientôt.